హలో అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ లర్న్ హోలిస్టికలీ మనం టెట్ ముందు ఎలాగైతే టెట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ని వాటిలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ని దానికి రిలేటెడ్ అయినటువంటి టాపిక్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో అలాగే సీటెట్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సీటెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్లో ఇచ్చినటువంటి సైకాలజీ బిట్స్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిన్సిపల్ సజెస్ట్ ద డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ డెవలప్ అట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ అట్ వ్యారియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆప్షన్ ఏ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ యూని డైమెన్షనల్ ఆప్షన్ బి డెవలప్మెంట్ ఈజ్ యూని డై యూని డైరెక్షనల్ ఆప్షన్ సి డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఏ డిస్కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆప్షన్ డి డైరెక్షన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ప్రాక్సిమో డిస్టల్ అండ్ సెఫ్లో కార్డల్ మనకి వికాసం గురించి ఇచ్చారు డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే వికాసం వికాసం వివిధ బాడీ పార్ట్స్లో వివిధ రేట్స్లో జరుగుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి వికాస సూత్రం ఏంటి అని అడిగాడు ఇప్పుడు వివిధ బాడీ పార్ట్స్లో వివిధ రేట్స్లో జరగడం అంటే ఏంటి అంటే మన శిశువులో చూసుకున్నట్లయితే శిరస్సు బాగా వేగంగా వికాసం చెంది మొదటగా శిరస్సు మనకి పైకి లేపడం జరుగుతుంది శిశువు దాని తర్వాత యొక్క భుజాలు కానీ దాని తర్వాత అలా శిరస్సు నుండి పాదాభిముఖం వరకు వికాసం అనేది జరుగుతుంది దాన్నే తెలుగులో శిరస్ శిరహ పాదాభిముఖ వికాసం అంటారు అదే మనకి సెఫలో కాడల్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం అలాగే బాడీలో సెంటర్ నుండి ఫెరిఫెరల వరకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శిశువు చూసుకున్నట్లయితే మొదటగా తన భుజాలను ఉపయోగించి పైకి లేస్తాడు దాని తర్వాత తన ఎల్బోస్ను ఉపయోగిస్తాడు దాని తర్వాత చిట్ట చివరిగా రాయడానికి తన వేళను ఉపయోగిస్తాడు అంటే వికాసం మొదట ఎక్కడ జరుగుతుంది సెంటర్గా జరిగి దాని తర్వాత ఫెరిఫెరల వరకు వస్తుంది అంటే వికాసం సెంటర్ నుండి ఫెరిఫెరల వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ నియమాన్నే ప్రాక్సిమో డిజిటల్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు ఇప్పుడు తల అయినటువంటి బాడీ పార్ట్ వేగంగా వికాసం చెందితే పాదమైనటువంటి బాడీ పార్టే లేటుగా వికాసం చెందుతుంది అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ డెవలప్ అట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ సో ఎలా జరుగుతుంది కాబట్టి సెఫలో కార్డల్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ప్రాక్సిమో డిజిటల్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మరి ఆప్షన్ సి చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఏ డిస్కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ అన్నాడు విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ కాదు కదా అవిచ్ఛిన్న ప్రక్రియ అంటే మనం పుట్టుక నుంచి కన్సెప్షన్ నుంచి గర్భం నుంచి గర్భాధారం నుంచి చనిపోయే వరకు కూడా యొక్క వికాసం అనేది ఒక కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుంది బట్ డిస్కంటిన్యూ ప్రాసెస్ అయితే కాదు ఎప్పుడు ఆగిపోదు సో డిస్కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఆప్షన్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ Children's development takes place in a socio-cultural context. Option B. Childhood is a period that can be divided into 10 distinct stages. Option C. Children's thinking is not influenced by social interactions. Option D. Children's development is slowly determined by genetics. If you look at the last option, you will see that children's development is slowly determined by genetics annadu genetics only heredity yokka prabhavam ve untundi kevalam heredity yokka prabhavam e yokka balya vikasam lo untundi balala vikasam lo kevalam talli tandrul nunchi vache etuvanti aa yokka polikalu gaani aa yokka jnanam gaani ee maatrame untundi annadu kachithanga kaadu endukante oka baludu gaani balika gaani vikasam chendalanti kachithanga heredity tho paatu environment parisarala prabhavam kuda kachithanga untundi so option d anedi correct one kaadu option c chuste children's thinking is not influenced by social interactions social interactions valla children's thinking anedi influence kaadu antadu enduku kaadandi చిల్డ్రన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చిల్డ్రన్స్ యొక్క థింకింగ్ అనేది కానీ ఒక మ్యాన్ యొక్క థింకింగే సోషల్ ఇంట్రాక్షన్స్ వల్ల ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది సాంఘికంగా ప్రతి చర్యలు జరపడం ద్వారా ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లూ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది అవుతుంది ముఖ్యంగా పియాజే చెప్పినా కానీ లేదా వైగాట్స్కి చెప్పినా కానీ ఏం చెప్తారండి ఒక శిశువు సాంఘికంగా సమాజంతో ప్రతి చర్యలు దొరపడం ద్వారా మాత్రమే అతని యొక్క లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ కానీ అతని యొక్క ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ కానీ జరుగుతుంది అని చెప్తారు సో ఆప్షన్ సి జరగదు అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది కూడా రాంగ్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ బి చూస్తే 
childhood is a period that can be divided into 10 distinct stages. Manaki Manavani Yoka Yoka Motan Jivitum Motani Padi Dasalaga Vinchad Yeljibitarla Kokani Balya Dasana Matrame Padi Dasalaga Vijin Chalikadandi. So option B lo Balya Dasana Matrame Padi Dasalaga Vijin Chad and Chipped Gabati. So option B also not correct. But option A Miglin Gabati that is the correct one. But option A in Jiptundi. Children's development takes place in a socio-cultural context. Exactly why Goski Chipina 20 Yoka Padame Ekravadu. Socio-cultural theory lo Sangika Samskutika Yoka Siddhanta Lomani Vaigoski Chiptadu. Social ga interact out of all lay, you can interaction jaragada wale, you can mana on you can vikaso, you can bali vikaso on a jirgutunyan chip that gabati. Option A is the correct one for this question. Next question. The process of predetermined unfolding genetic dispositions is called the process of predetermined unfolding genetic dispositions is called and the question is called the question is Mundu Gane Nidis and Chabadin twenty Yevate Warasatwanga Manaki Mana Jeans Lo Untayo Avi Oka why so are the Haranga Manaka unfolding our Dani, Manam Yamanta Mantado? And a Manaki Wokokaliki Wokokovais low Oka maturation and Idustundi. And a for example Wokalu Nalgus of Chalaka Martla Gilete, Wokal Mudus of Chalaka Martla Gilete, or Rondus of Chalaka Martla Gilete, and a Wokokaliki Wokokovais low Ayoka Martla de Galegi Sakti and Idi Wustundi, Dani Kitod Mana Chutu one at twenty Parasara Sahar and Chadanto. Varu, Inca Wagtato, Baga Matla de Gutur. At the Nadam in Dante, Walayoka maturity low, individual differences, and even day. E maturity and the Verdenic Saman in Chindi, maturity and Edi, Mundugan in this in Chapatundi, Walatata Mutata, Varasato Paranga, Vidiki, Nalgos Ochramayagre, Matla Dostundi, and Ante, Walatakanalus Ochalak and Matla Dochindi, Walanakanalus Ochalak and Matla Dochindi, Adikin Alus Ochalak and Matla Dochindi, in the Kalajutundante. While jeans low Mundugan in all the social acre, Martlard and Raleigh, all vocal cards and you get to birthday. Ila Prati di Gudam Mundugan in this in Chibundi. A wise of Chidabriki are the unfolding in the Apudaka fold a yundi are the unfold a yundi. So Allah unfold our name under genetic disposition. So Kachitangaman put the discussion on maturation under adoption gani, like a learning gani, socialization gani, Kachitanga Kau. Option D is the correct one, maturation. Okay, next question. According to Lawrence Kohlberg, what is the primarily basis for 7 to 8 year old children's moral decision? Yedun chim the social old children ever at one taro, a pelayoka, naitika, yaka decision ever to undo, but yes, code and key inti, Kohlberg prakaro. Ain't basis primary basis ain't he? Anna do. Man, if Kohlberg theory the list the, then easy ga answer choice chhu. Mukhyanga Kohlberg ganey to bande vikti moral development theory ni pravesh petta naithi ka vikasa se danta ni pravesh petta ni vikti avante Kohlberg ganey to bande vikti. Yatha ne manta ante sanjyanatmak vikasa mani di naithi ka vikasa mpey yekhuga pramadun yekhuga prabhaw ani di chupun di anta do. Andi ke mani ke piyaze sanjyanatmak vikasa se danta ni chupin apur yalaga ite stages swariga vivarin charo alaga Kohlberg kuda. Man ki stages wariga, naitik vikashan kuda, we were in che praitnan jesad. Dantlo mukyanga, kolberg prakaro, three levels unte, a three levels, wokoka level lono, two stages sanevi, per conodon jerigindi, ala, three twos are six stages ni, mana per conodon jerigindi. Mukyanga, level one intente, pre moral level. Level 2 is conventional morality. Level 3 is autonomous moral principles. Manaki level 1 is two stages. Manaki level 1 is the first stage. 4 years is 10 years. 4 years is 10 years. Level 1 is level 1 is stage 1 and stage 2. Unte. Stage 1 is the obedience to avoid punishment. And punishment is avoid chedung, obedience. Ni Again, 
టీచర్ కొడుతుంది అనేటువంటి భయంతో హోంవర్క్ చేయడం ఇక్కడ హోంవర్క్ చేస్తున్నాడని చెప్పి పిల్లవాడు మంచిగా నైతికంగా బాగా ఎదిగాడు అనుకోనట్లేదు అక్కడ నైతికతే లేదు నిజంగా నిజానికి ఎందుకంటే ఒక్కసారి టీచర్ కొట్టదు అని తెలిసిన తర్వాత పిల్లవాడు హోంవర్క్ చేయడు సో ప్రీ మో అందుకే దీనికి ఏమని పెట్టారంటే ప్రీ మోరల్ లెవెల్ అని పెట్టారు అంటే ప్రీ మోరల్ అంటే మోరాలిటీకి ముందు అంటే మోరాలిటీ ఇంకా రాలేదు ప్రీ మోరల్ లెవెల్ ఇది ఇది ఫోర్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అంటే టీచర్ కొడుతుంది అనేటువంటి భయంతో హోంవర్క్ చేయడం అవాయిడ్ పనిష్మెంట్ టు అవాయిడ్ పనిష్మెంట్ ఒబీడియన్స్ని ప్రదర్శించడం అన్నమాట సో స్టేజ్ వన్ ఇది నెక్స్ట్ ఈ ప్రీ మోరల్ స్టేజ్లోనే లెవెల్లోనే మనకి స్టేజ్ టూ అనేది కూడా ఉంటుంది అదేంటంటే అప్టైనింగ్ రివార్డ్స్ అండ్ ఫేవర్స్ ఇన్ రిటర్న్ అంటే రివార్డ్స్ ఫేవర్స్ కోసం మనకి నైతికతను ప్రదర్శించరు అంటే టీచర్ ఈసారి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తుంది అన్నమాట ఎగ్జామినేషన్లో ఫస్ట్ వస్తే టీచర్ ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తానంది అందుకు ఇది కింద మీద పడి చదివేస్తున్నాడు అంటే ఇది కింద మీద పడి చదవడం అనేది ఒక నైతికత ప్రదర్శిస్తున్నాడు అని మనం చెప్పగలమా చెప్పలేం ఎందుకంటే ఒక్కసారి టీచర్ గిఫ్ట్ ఇవ్వదు అని తెలిసిన తర్వాత ఈ కొరవాడు చదవడు సో అందుకు గిఫ్ట్ కోసం చదువుతున్నాడు కాబట్టి ఈ స్టేజ్ టూలోకి మనకు రావడం జరుగుతుంది ఈ రెండు కూడా ప్రీ మోరల్ స్టేజ్లోకి మనకు రావడం జరుగుతుంది ఫోర్ టు టెన్ ఇయర్స్ అన్నమాట అంటే ఫోర్ టు టెన్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఏ ఈజ్ ఇచ్చినా సరే ఈ లెవెల్లోకే మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇక లెవెల్ టూ చూస్తే కన్వెన్షనల్ మొరాలిటీ ఇది టెన్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ అవ్వన ఆరంభ దశ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడ ఏం చేస్తాడంటే ఒక చుట్టుపక్కల ఎవరైనా సరే మనకి ఇలా దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళిరా అని చెప్పి అంటే గబుక్కున వెళ్ళిపోతాడు ఎవరి మాట కించపరచడం మాట వెళ్ళిపోతాడు అందరూ వెన్ని మెచ్చుకోవాలి అనుకుంటాడు అందు అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఎదుటి వారి కోసం ఇక్కడ నైతికత ప్రదర్శిస్తాడు అన్నమాట ఇదివరకు దశలు ఏం చేశాడు వాడికి యొక్క బహుమతి దక్కుతుందనో లేదా శిక్ష పడుతుందనో భయపడి మోరాలిటీని ప్రదర్శించాడు బట్ ఈ లెవెల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎదుటి వారిలో తను మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి మంచి బాలుడు లేదా మంచి బాలిక అనిపించుకోవడానికి ఇక్కడ మొరాలిటీని ప్రదర్శిస్తాడు అనమాట సో స్టేజ్ త్రీ ఏంటంటే మెయింటైనింగ్ మ్యూచువల్ రిలేషన్స్ అండ్ గెట్టింగ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ అదర్స్ అదర్స్ యొక్క ఇతరుల యొక్క మెప్పు పొందడం కోసం ఇక్కడ మొరాలిటీని ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది ఇంకా స్టేజ్ ఫోర్ చూస్తే ఈ కన్వెన్షనల్ మొరాలిటీలోనే స్టేజ్ త్రీ చూసాం స్టేజ్ ఫోర్ చూస్తే ఎథిక్స్ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్ ఏదైతే సోషల్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఒక సొసైటీ అనేది ఉంది ఈ సొసైటీలో మనకి ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అనేవి ఉన్నాయి ట్రాఫిక్ లైట్స్ని బట్టి మనం ప్రయాణం చేయవలసి ఉంటుంది అటువంటి అటువంటి ఆంక్షలను కానీ లేదంటే ఒక క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది ఆ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవ్వడం కానీ ఏందుకంటే చాలా వరకు ఇక్కడ ఆలోచించేది ఏముండదు సమాజంలో ఎక్కువ మంది దేన్ని అయితే ఆమోదిస్తారో దాన్ని ఇది కూడా ఆ ఎథిక్స్ ఆ నైతికత నైతికతగా భావించేస్తాడు అది కొన్నిసార్లు అనైతికంగా మనకు అనిపించవచ్చు కానీ సమాజంలో ఏదైతే రైటో అదే ప్రవర్తిస్తాడు అనమాట ఎక్కువ మంది ఆమోదించేది అంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటించడం కానీ రోడ్డుకి కుడివైపున ఎడం వైపున నడవాలని లేకపోతే ఫుట్పాత్ మీద నడవాలని ఇలా కొన్ని కొన్ని రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తాడు అవి అవి వాడికి తప్పు అని అనిపించదు ఈ ఈ యొక్క స్టేజ్లో స్టేజ్ ఫోర్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ త్రీలో చూస్తే అటోనమస్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇది థర్టీన్ ఇయర్స్ అబో థర్టీన్ ఇయర్స్ అబో ఏజ్ వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఇది వస్తుందని కోల్బర్గ్ ప్రకారం చెప్పడం జరిగింది ఈ లెవెల్ త్రీలో టూ స్టేజెస్ ఉంటాయి మరలా స్టేజ్ ఫైవ్ ఏంటంటే కన్ఫార్మింగ్ టు డెమోక్రటికలీ యాక్సెప్టెడ్ లా అండ్ మోరల్ మోరల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ వెల్ఫేర్ ఇక్కడ ఏంటంటే డెమోక్రట్గా మనకి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఇచ్చినటువంటి చట్టాలకి అనుకూలంగా ఇక్కడ నైతికత అనేది ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదివరకు స్టేజ్ ఫోర్లో స్టేజ్ ఫోర్లో సమ్మెలు చేయడం ఇవన్నీ ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేయడం ఇవన్నీ రాంగ్ కరెక్ట్ కాదు మనకి సమాజంలో ఎక్కువ మంది ఆమోదించరు కాబట్టి ఇవి కరెక్ట్ కాదని స్టేజ్ ఫోర్లో ఆలోచిస్తే ఇక్కడ స్టేజ్ ఫైవ్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ పేర్లు ఉంది అటోనమస్ అంటే స్వయంగా తనకు తానే ఆలోచిస్తారు ఇతరు ఇతరుల గురించి ఇక్కడ బతకడు స్టేజ్ టూ మనకి లెవెల్ టూలో మాత్రమే ఇతరుల గురించి బతుకుతాడు బట్ లెవెల్ త్రీలో తనకు తానుగా మొరాలిటీ అనేది ఇస్తుంది ఇదే నిజమైన మొరల్ యొక్క స్టేజ్ మాట ఇది స్టేజ్ ఫైవ్కి వస్తే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ సమ్మె చేయడం అనేది 
రాంగ్ కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో మనకు ఉన్నటువంటి హక్కు అని భావించి సమ్మె చేస్తారన్నమాట రోడ్డు మీదకి వచ్చి సో స్టేజ్ ఫైవ్ అలా జరుగుతుంది ఇంకా స్టేజ్ సిక్స్ అంటే ఇది అల్టిమేట్ లెవెల్ ఇంకా యూనివర్సల్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అబోయ్ ఒబేయింగ్ వన్స్ కన్సైన్స్ ఇన్ జడ్జింగ్ మొరాలిటీ తన స్వీయ చైతన్యం ఆధారంగా తన ఆత్మ ఆధారంగా పనిచేస్తాడనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తన తల్లిని బ్రతికించుకోవడానికి తల తల్లి ఆసుపత్రిలో ఉంది డబ్బులు లేవు బ్రతికించుకోవాలి మరి ఏం చెయ్యాలి ఇక్కడ డబ్బులు లేదా మందులు దొంగతనం చేసి తన తల్లిని బ్రతికించుకుంటే అది నైతికత లేదంటే తల్లిని చంపుకుని దొంగతనం చేయకుండా నిజాయితీగా ఉండడం నైతికత అనేది ఒక డైలమో కదా సో ఇలాంటి డైమోలో ఇలాంటి డైలమోలో మన స్టేజ్ సిక్స్కి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే మందులు దొంగతనం చేసి తన తల్లిని బ్రతికించుకుంటాడు అంటే దొంగతనం అనేది ఇక్కడ నైతికతగా భావించాడు సందర్భాన్ని బట్టి అది నైతికతో అనైతికతో అనేది తన ఆత్మ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అన్నమాట సో అది స్టేజ్ సిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి సో ఇలా కోల్బర్గ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆరు స్టేజ్లు మూడు లెవెల్లో మనకి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మోరల్ డెవలప్మెంట్ థీరీని సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు మనకి ఫోర్ టు టెన్ ఇయర్ చిల్డ్రన్ ఏ లెవెల్లో ఉంటారండి ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉంటారు సో ఫస్ట్ లెవెల్లో మనకి ఏ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ద ఒబీడియన్స్ టు అవాయిడ్ పనిష్మెంట్ ఉంది అలాగే అప్టైనింగ్ రివార్డ్స్ అండ్ ఫేవర్స్ అండ్ రిటర్న్ అని ఉంది సో ఆప్షన్లో మనకి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ పనిష్మెంట్ అండ్ ఒబీడియన్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సీరియేషన్ ఇన్ జాన్ పియాజెస్ థీరీ రిఫర్స్ టు సీరియేషన్ అనేది ఏంటండి సీరియేషన్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది సీరియల్ అనేది గుర్తుకు రావాలి సీరియల్ అంటే మనం చూసే సీరియల్ కాదు ఇక్కడ సీరియల్లో పెట్టడం అంటాం కదా ఒక వరుస క్రమంలో పెట్టడం అంటాం కదా సో అది సీరియల్ ఇక్కడ కొన్ని పొలలు ఇస్తాం అంటే వేరు వేరు పొడవులు ఉన్నటువంటి పొలలు ఇస్తాం ఆ పొలలు ఇచ్చి చిల్డ్రన్కి వస్తే ఆడ ఏం చేస్తాడంటే ఒక వరుస క్రమంలో చిన్న నుంచి పెద్దకి ఒక వరుస క్రమంలో పేరుస్తాడు అనమాట ఈ వరుస క్రమంలో పేర్చడం అనే దాంట్లో వాడికి ఏం అర్థమైంది ఒక లెంగ్త్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది వాడికి తెలియకుండా ఆ పేరు తెలియకుండానే వాడికి అర్థమైపోయింది సో దాన్ని సీరియేషన్ అంటమాట ద ఎబిలిటీ టు ఆర్డర్ ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద వన్ డైమెన్షన్ డైమెన్షన్ ఆధారంగా చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పొలల ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే లెంగ్త్ ఆధారంగా వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక సీరియల్లో పెట్టాడు సో ఖచ్చితంగా జాన్ పియాజే ప్రకారం సీరియేషన్ అంటే అదే సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఒకవేళ లెంగ్త్ కాకపోతే డైమెన్షన్ వేరే డైమెన్షన్ మనకి వే మనకి బరువు ఆధారంగా లేకపోతే వారి యొక్క బ్రెడ్త్ ఆధారంగా కానీ లో హైట్ ఆధారంగా కానీ దేని ఆధారంగా ఒక డైమెన్షన్ ఆధారంగా ఒక ఆర్డర్లో పెట్టడాన్ని మనం సీరియేషన్ అంటాం సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నజీమా ఎ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఈజ్ సెంట్ సెట్ అయిన్ దట్ రోలింగ్ అవుట్ ఎ బాల్ ఆఫ్ క్లే ఇన్ టు ఏ స్నేక్ క్రియేట్స్ మోర్ క్లే అకార్డింగ్ టు జాన్ పియాజే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ హెర్ థింకింగ్ నజీమా అనే ఐదు సంవత్సరాల బాలిక ఉందంట ఆ బాలిక ఏం చేస్తుందంటే ఒక క్లే బాల్ని తీసుకుని ఒక మట్టి బాల్ని తీసుకుని ఆ మట్టి బాల్ని స్నేక్ కింద స్నేక్ లాగా పొడవుగా చేసిందంట మట్టి బాల్లో తక్కువ ఉంది ఈ యొక్క మట్టి అనేది తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంది కానీ స్నేక్ అనేది ఎక్కువ క్వాంటిటీ మట్టి అనేది ఉంది ఆ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఆ పిల్లకి ఏమర్థమైంది స్నేక్లో ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉందంట మట్టి ఆ బా మట్టి బాల్లో మాత్రం తక్కువ క్వాంటిటీ ఉందంట దీనికి కారణం ఏంటి జాన్ పియాజే ప్రకారం మనకు జాన్ పియాజే వెరీ ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ కదా మనకు తెలుసు ఒక ఫోర్ స్టేజెస్ని ప్రవేశపెడతారు సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్ ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ మనకి కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అండ్ ఫార్మల్ ఆపరేషన్ స్టేజ్ అని ఫోర్ ఆపరేషన్ స్టేజ్ని మనకి ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది మనకి ఇలా ప్రవేశ పెట్టేటప్పుడు మనకి ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో పూర్వ ప్రచాలక దశ అంటాం తెలుగులో ఈ పూర్వ ప్రచాలక దశలో ఏం చేస్తాడు మనకి ముఖ్యంగా చిల్డ్రన్కు ఉండేటువంటి బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రకమైన బిహేవియర్ని మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ సెంట్రేషన్ అనేది ఏదైతే ఆప్షన్ బిలు ఇచ్చాడో దాని అర్థం ఏంటంటే పిల్లవాడు ఒకే రకంగా ఆలోచిస్తాడు ఒకే డైమెన్షన్లో ఆలోచిస్తాడు అంటే ఈ యొక్క బాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాల్ స్నేక్ కింద చేయడం ద్వారా ఆ మట్టి ఇంకా స్నేక్లో ఎక్కువ ఉంది అదే ఆ స్నేక్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ ఉంది బట్ బాల్ తక్కువ ఉంది అని ఫీల్ అవుతాడు బట్ ఆ పిల్లవాడికి ఏం తెలియదు ఆ రెండు ఒకటే ఆ మట్టి వేరే తీసి ఆ స్నేక్లో వేయలేదు ఈ మట్టినే దాంట్లో మనకి ఆ స్నేక్ కింద చేసాం అన్ని ఇ
కాంబినేషన్ ఏంటంటే అతను చూడడానికి ఇది చిన్నగా ఉంది ఆ స్నేక్ పెద్దగా ఉంది సో స్నేక్లో ఎక్కువ మట్టి ఉంది ఈ బాల్లు తక్కువ మట్టి ఉంది అని మాత్రమే ఆలోచించగలుగుతాడు సో ఇలా ఒక సెంటర్లో మాత్రమే సెంటర్గా ఆలోచించడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సెంట్రేషన్ అంటాం సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెవ్ వైగోస్కి ఆఫర్డ్ ఏ టీరీ ఆఫ్ కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఎలాంగ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎలాంగ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే అవి సోషల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అలాగే బిహేవియరిజం అలాగే యూనివర్సలైజేషన్ అలాగే సైకో అనాలిసిస్ అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి లవ్ వైగోస్కి అనగానే మనకి సోషల్ అనేటువంటి పదం ఎగ్జాక్ట్గా మనకు గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే లవ్ వైగోస్కి ఏం చెప్తాడు సోషో కల్చరల్ థీరీని ప్రవేశపెడతాడు సాంఘిక సాంస్కృతిక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఈ సాంఘిక సాంస్కృతిక సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్తాడు ముఖ్యంగా లాంగ్వేజ్ అనేది కల్చర్ అనేది మానవుని యొక్క యొక్క డెవలప్మెంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది ముఖ్యంగా మానవుడు యొక్క ఏ ఎక్కడ నేర్చుకుంటాడంటే సమాజంలో ఏదైతే కమ్యూనిటీ ఉందో ఆ కమ్యూనిటీలో ఒక పాత్రగా ఉంటూ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటూ ఆ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఆ యొక్క సంస్కృతి ద్వారా మనకి అభివృద్ధి చెందుతాడు అని లవ్ ఐగోస్కి మనకి వివరించడం జరుగుతుంది సో లవ్ ఐగోస్కి సంబంధించి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ సోషల్ కన్స్ట్రక్టివిజం అనేది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఆప్షన్ సి కూడా చూస్తే సైకో అనాలిసిస్ అని ఉంది సైకల్ అనాలిసిస్ అంటే ఎవరు గుర్తు రావాలి మనకి మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి మనకి సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ గారు మనకి గుర్తుకు రావాలి సైకో అనాలిసిస్ అంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి చూస్తే బిహేవియరిజం అని ఉంది బిహేవియరిజం అంటే ప్రవర్తనావాదం ప్రవర్తనావాదం అంటే మనకి చాలామంది గుర్తొస్తారు మనకి స్కిన్నర్ కానీ తాండేక్ కానీ ఇంకా ఇవాన్ పావులో కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి గుర్తు రావడం జరుగుతుంది బిహేవియరిస్ట్ నెక్స్ట్ యూనివర్సలైజేషన్ అంటే సార్వత్రీకరణ అది మనకి ఆప్షన్స్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యలేదు నెక్స్ట్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద టర్మ్ యూజ్డ్ బై లవ్ ఐగోస్కి టు డిస్క్రైబ్ చైల్డ్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ హెర్ సెల్ఫ్ తమలో తామే మాట్లాడుకుంటారంట వైగోస్కి ప్రకారం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది చిల్డ్రన్ తమలో తమే మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా మనం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అంటే మనకి ఇది వైగోస్కి గురించి తెలియకపోయినా చెప్పొచ్చు ప్రైవేట్ స్పీచ్ అని ఎందుకంటే ప్రైవేట్గా మాట్లాడుకుంటారని క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ప్రైవేట్ స్పీచ్ అనుకుంటాం బట్ మనకి థీరీలోకి వెళ్తే మనకి వైగోస్కి ఏం చెప్తాడంటే త్రీ స్పీచెస్ గురించి చెప్తాడు మనకి సాంఘిక సాంస్కృతిక వికాస సిద్ధాంతంలో మనకి ప్రతి పిల్లవాడు కూడా ఫస్ట్ సోషల్ స్పీచ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరితోటి బయటకు మాట్లాడేస్తాడనమాట అది టూ ఇయర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్లో జరుగుతుంది బయటకు మాట్లాడతాడు అందరికీ వినపడుతుంది ఈ స్పీచ్ అనేది సోషల్ స్పీచ్ తర్వాత ప్రైవేట్ స్పీచ్లోకి వస్తాడు ఈ ప్రైవేట్ స్పీచ్ ఏంటంటే ఇసుకలో మనకు కోటలు కొట్టుకుంటూ తమలో తామే మాట్లాడుకుంటారు అనమాట తమలో తామే మాట్లాడుకుంటారు బట్ తమలో తామే మాట్లాడుకుంటారంటే బయటకు వినబడుతుంది ఆ మాట ఖచ్చితంగా వినబడుతుంది బట్ ఇతరులతో మాట్లాడు అక్కడ తనలో తనలో తానే మాట్లాడుకుంటాడు నెక్స్ట్ ఇది ప్రైవేట్ స్పీచ్ ప్రైవేట్ స్పీచ్ తర్వాత వచ్చేదే మనకి ఇన్నర్ స్పీచ్ మాట సైలెంట్ స్పీచ్ అంటాం అంటే ఏంటంటే మనకి పెద్దవారు పెద్దవారు అయ్యే కొద్దీ ఎదుటి వాళ్ళతో కాకుండా మనలో మనమే బాధపడడం కానీ మనలో కొన్ని విషయాలు మనమే మాట్లాడుకుంటాం ఎవరికి ఎదుటి వారికి వినిపించకుండా మాట్లాడుకుంటాం మనలో మనమే ఎదుటి వారికి వినిపిస్తూ మనలో మనమే మాట్లాడుకుంది ప్రైవేట్ స్పీచ్ ఎదుటి వారికి వినిపించేలా మాట్లాడేది ఎదుటి వారితో మాట్లాడేది సోషల్ స్పీచ్ మాట ఫస్ట్ సోషల్ స్పీచ్ నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ స్పీచ్ నెక్స్ట్ సైలెంట్ స్పీచ్ సో ఇక్కడ చిల్డ్రన్ అనేటువంటి వాళ్ళు తమలో తామే మాట్లాడుకుంటారని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం చెప్పొచ్చు ప్రైవేట్ స్పీచ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మరి మిగతావి చూస్తే టాక్ అలౌడ్ అది కాదు అది సోషల్ స్పీచ్లో భాగం నెక్స్ట్ సి చూస్తే స్కఫోల్డింగ్ మరి వైగోస్కి సంబంధించింది ఈ పదం కూడా స్కఫోల్డింగ్ అనేది వైగోస్కి ఇంకొక మూడు పదాలను మనకు చెప్తాడు ఏంటంటే జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అలాగే ఎంకేఓ అలాగే స్కఫోల్డింగ్ జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి నేర్చుకోవడానికి పూర్తిగా నేర్చుకోవడానికి ఈ మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిల్లవాడు ఒక మ్యాథమెటిక్స్లో కూడికలు చేయలేకపోతున్నాడు అంటే పిల్లవాడు చేయగలిగిన కూడికలు ఏంటంటే రెండు అంకెలు కూడికలు చేయగలుగుతున్నాడు నాలుగు అంకెలు కూడికలు చేయలేకపోతున్నాడు అప్పుడు చేయలేకపోయినప్పుడు 
ఎవరైతే టీచర్ ఉంటాడో ఆ టీచరే ఎంకేఓ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్స్ అంటమాట ఆ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే సోషల్లో టీచర్ కానీ లేకపోతే హెడ్ మాస్టర్ కానీ ప్రిన్సిపల్ కానీ లేకపోతే అతను తోటి విద్యార్థి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ తల్లి కానీ తండ్రి కానీ ఎవరైనా అతని ఏదైతే గ్యాప్ వచ్చిందో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసి ఎవరైనా సరే ఎంకేఓలో అవుతారు ఆ ఎంకేఓ వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే ఆ టీచర్ వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే నాలుగు అంకెల యొక్క పెద్ద సంఖ్యలతో కూడికలు ఎలా చేయాలి అనేది ఆ పిల్లవాడికి నేర్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ నేర్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు చూసేవా ఆ సహాయం ఉంది చూసేవా ఆ సహాయాన్ని స్కోల్డింగ్ అంటారన్నమాట సో ఇలా జోన్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్ని నింపడానికి ఎంకేఓ చేసేటువంటి సహాయాన్ని స్కోల్డింగ్ అంటారు సో ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి కూడా మనకు అర్థమైంది ఇగో సెంట్రిక్ నేచర్ అంటే మనకి ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో మనకి ఎవరు ప్రవేశపెడతారు ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజెస్ని దట్ ఈజ్ మనకి పియాజే ప్రవేశపెడతాడు కదా సో పియాజే ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఫోర్ స్టేజెస్లో ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అనే సెకండ్ స్టేజ్ ఆ సెకండ్ స్టేజ్లో పిల్లవాడు చూపేటువంటి ఆ యొక్క ప్రవర్తనే ఇగో సెంట్రిక్ నేచర్ అనేది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్ అది సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ చైల్డ్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంటెన్షన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ డిజైర్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంట్రా పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేషనలిస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకి పిల్లవాడు ఇతరుల యొక్క భావాలను ఇంటెన్షన్స్ని అవి వాళ్ళ యొక్క కోరికలను అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి సామర్థ్యం పిల్లవాడికి ఉంటుందంట మరి దాని ప్రకారం ఆ పిల్లవాడికి ఏ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నట్టు ఏ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నట్టు మనకి హవార్డ్ గార్డినర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఎనిమిది రకాలైనటువంటి ప్రజ్ఞా రకాలను ప్రవేశపెడతాడు అనమాట బహుళ ప్రజ్ఞ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ప్రవేశపెడతాడు హవార్డ్ గార్డినర్ ఆ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఎనిమిది రకాలైనటువంటి ప్రజ్ఞలను పేర్కొంటాడు అవి మనకి ఈ ఆ ఎనిమిది రకాల ప్రజ్ఞల్లో నాలుగు రకాల ప్రజ్ఞలు ఇచ్చాడు అవి ఏంటి స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంట స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి స్పెషియల్ స్పెషియల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాదేశిక ప్రజ్ఞ అంటాం అంటే కంటికి కనిపించకుండా కళ్ళ ముందు లేకపోయినా వాటిని ఊహించుకుని మనం వాటిని ఊహించుకుని ఒక పేపర్ మీద కానీ ఒక రాయి మీద కానీ మనం రాయి మీద అయితే చెక్కగలిగితే లేదా పేపర్ మీద గీయగలిగితే వా అలాంటి ప్రజ్ఞనే మనం లేకపోతే రాజమౌళిలాగా కంటికి కనిపించకుండా లేదా అవతార సినిమా తీసినటువంటి డైరెక్టర్ లాగా మనకి ఊహించుకుని ఒక దాన్ని ప్రదర్శించగలిగితే మనం దాన్నే మనం ఏమంటామంటే స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం అంటే మనకి ఆర్టిస్టులకు కానీ లేదా శిల్పులకు కానీ లేదా డైరెక్టర్స్ కానీ ఇటువంటి స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ అనేది ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎదుటి వారి యొక్క కోరికలు ఏమిటి ఎదుటి వారి యొక్క భావాలు ఏమిటి ఎదుటి వారు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు వారి ఆలోచనకు అనుగుణం మనం ఎలా మాట్లాడాలి వారిని ఎలా రెంజింపచేయాలి ఇలా పొలిటీషియన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రజలకు ఎటువంటి ఆలోచనలు ప్రజలకు ఎటువంటి అవసరాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ రకంగా ప్రజలను మనం మన వైపు తిప్పుకోగలం అనేటువంటి ఆలోచిస్తారు చూసారా అంటే ఇతరుల గురించి ఇతరుల యొక్క సామర్థ్యాలు కానీ ఆలోచనలు కానీ కోరికలు కానీ మనం ఆలోచించగలిగితే దాన్ని ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మరి మిగతా ఆప్షన్ చూద్దాం ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంట్రా పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం ఇంటర్ వేరు ఇంట్రా వేరు ఇక్కడ ఇంట్రా అంటే అంతర్గతంగా అన్నమాట ఇంట్రా అంటే అంతర్గతంగా అంటే మన సామర్థ్యాలు ఏంటి మన మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం మనం చెడు మార్గాన్ని వెళ్తున్నామా మంచి మార్గాన్ని వెళ్తున్నామా అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది చూసారా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వామి వివేకానంద కానీ లేదా రామకృష్ణ పరమహంస కానీ ఇలా పెద్ద పెద్ద యోగులు జ్ఞానులు వీళ్ళందరూ కూడా ఏముంటుందంటే మనకి ఇంట్రా పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగే జీవితంలో గొప్ప స్థాయిలకు వెళ్ళిన వారందరికీ కూడా ఇంట్రా పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి న్యాచురలిస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎవరైతే ప్రకృతి ప్రేమికులు ఉంటారో మేధా పాట్కర్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ న్యాచురలిస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్ని కలిగి ఉంటారు సో సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరైజెస్ ప్రోగ్రెస్సు క్లాస్ రూమ్ ప్రగతిశీల తరగతి గదిలో ఉండవలసినటువంటి లక్షణం అండి ప్రగతిశీల తరగతి గదికి అంటే ఆ తరగతి గది అనేది ఒక ప్రగతిశీలంగా అందరు విద్యార్థులు అభ్యాసం అనేది సరిగ్గా జరగాలి సో అలాంటి తరగతి
కరెక్ట్ అనుకున్నవన్నీ అబద్ధాలి ఈ సీటెట్లో మనకి మ్యాక్సిమం అలాగే చేయాలి అంటే మనం ఏవైతే కరెక్ట్ అని మనం పిల్లవాడికి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ని పదిసార్లు చదివేమంటాం అది మనం కరెక్ట్ అనుకుంటాం గొప్ప టీచర్గా భావిస్తాం సో అది రాంగ్ సో అది ప్రగతిశీల క్లాస్ రూమ్ యొక్క లక్షణం కాదు అలాగే ఒక మనకి టేబుల్స్ ఉంటే టేబుల్స్ని ఒక పదిసార్లు రాయమండం కానీ బట్టి బట్టించేయడం కానీ డ్రిల్ చేయించడం కానీ గొప్పగా మనం ఫీల్ అవు ఫీల్ అయిపోతాం సో ఆప్షన్ ఏలో అదే ఉంది సో అది ప్రో ప్రోగ్రెస్ క్లాస్ రూమ్ యొక్క లక్షణం సో అది ఖచ్చితంగా కాదు అది తప్పు నెక్స్ట్ ఎబిలిటీ బేస్డ్ ఫిక్స్డ్ సెగ్రేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే క్లాస్ రూమ్లో మనం ప్రస్తుతం చేస్తున్నాం కదా మనం ఫ బాగా చదివే యొక్క పిల్లలను అందరినీ ఒక పక్కన బా బాగా మీడియంగా చదివేవాళ్ళు ఒక పక్కన మన లోగా చదివేవాళ్ళు ఒక సెక్షన్లో అలా సెక్షన్స్ని డివైడ్ చేసేసి బాగా చదువులకి ఇంకా బాగా చదివించేస్తాం బాగా చదవని వాళ్ళకి చిన్న చిన్నవి వేస్తాం సో ఇలా సిగ్రిగేట్ చేసేయడం సో అది కరెక్టే కదా ప్రోగ్రెస్సివ్ క్లాస్ రూమ్కి అనుకుంటాం మనం సో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ అండ్ పనిష్మెంట్స్ బాగా చదువులకి గిఫ్ట్లు ఇచ్చేసి ప్రోత్సహించడం బాగా చదవని వాళ్ళకి మోకాలు వేయించడం కానీ గుంజలు తీయించడం వల్ల ఇలా పనిష్మెంట్లు ఇచ్చేయడం ఇలా ప్రవర్తనలో మార్పు జరుగుతుందని మనం భావించి చాలా మనం ప్రగతిశీల తరగతి గదిలో ఒక గొప్ప ఉపాధ్యాయుడిగా భావించిపోతాం సో అలా అనుకుంటాం సో ఆప్షన్ డి కూడా కరెక్ట్ కాదు అలా కూడా చేయడం కరెక్ట్ కాదు మరి ఆప్షన్ సి చూస్తే కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ ఇక్కడ కొలాబరేటివ్ లెర్నింగే ప్రగతిశీల ప్రోగ్రెస్సివ్ క్లాస్ రూమ్కి యొక్క లక్షణం అన్నమాట అంటే పిల్లల్ని ఒక బాగా చదివేవాడిని బాగా చదవడం ఒక గ్రూప్లు గ్రూప్ల కింద విడదీసి అంటే బాగా చదివే వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూపు బాగా చదవని వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూపు లాక్ కాదు ఒక గ్రూప్లో అన్ని విద్యార్థులు బాగా చదివిన వాడు ఉండాలి బాగా చదవని వాడు ఉండాలి మీడియం యావరేజ్గా చదివిన వాడు ఉండాలి అందరూ కలిసి ఒక గ్రూపు అలా అలా చేసి మనం కనుక ఒక ప్రాజెక్ట్ని కానీ లేకపోతే లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ మనం చేస్తూ అభ్యాసం అనమాట మనకి టీఎల్ను ఉపయోగించి కానీ ఇలా చేస్తే అనుభవాత్మక అభ్యాసం కానీ ఇలా ఏ పదం ఉన్నా సరే ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ఉన్నా లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ఉన్నా కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ అన్నా కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్ అన్నా ఇలాంటి ఏ పదాలు వచ్చినా అది ప్రోగ్రెస్ క్లాస్ రూమ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట అవి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ సో ఒక థర్టీ మినిట్స్ అనేది కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఈరోజు సెషన్ని ఇక్కడితో కంప్లీట్ చేద్దాం మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రశ్నలు వాటికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్తో మనం మరలా వీడియో చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ